。好，我们继续看啊，这个共积极电路的那个交流分析啊，交流分析。那原来图长这样子，那一样这个图你就要把它画成那个交等交电路了啊。然后我们一样再来画一次啊，来，一样先把这个做一个变身了哈，把它画成交流等效模型啊。那一样它是会一个电流源跟一个涉及等效电阻嘛哈，这样。I C 跟 R E 啊，好，那这样就变完了啊。然后我们先从一角开始啊，好，那你这个一角来，我们先把要转入的转入一下，这个要转入，这边电脑要转入，对，这电脑要转入，然后这个电源要转入，所以我接地的部分就变成这样，对，变这样，对，啊，好，所以我一角这边，我这个 R E 有没有被转入起来？没有啊、哦，那 R 一是怎样？接在一角，然后接地，所以这边 R 一大写的这个 R 一会存在啊、哦，然后再接地哦，对不对？然后输出点就接在一角上，一角上，这是输出点在这边，负一号在这边，看什么啊？好，那一角的话，我们来画 B 角 ，B 角的话，这边有一个 R two 对不对？然后再接地对不对？给我们。B 角也是一个 ，R two 接力对，啊，好，好，再来 B 角往上还有一个 R one 再接力对，所以我们再画一个 R one 再接力，然后 B 角还有到一个输出的 V in 对讯号对 ，V in 的讯号，好，这个 B 角画完了，来画 C 角 ，C 角直接接力对，啊。所以西角直接就接地，这样，好，这样就画完了啊。这它等价电路就画。好，再来我们来看啊，它的什么呢？输入电阻是多少啊？那我就直接用它这个图了，好，比较清楚啊。输入电阻怎么算？输入电阻就是最外围这边的 R 一是多少？那就是把 R one 并联 R two 并联什么？从 B 角看看进去的什么 ？R B 对，好，从 B 角看进去的 R B 是多少？不就是这里的电阻再乘以什么 ？R 一再加大写 R 一，再乘以什么？几倍？一加贝塔贝塔，还记得吗？好，在涉及上面的，涉及上面电阻，如果你从 B 级。积极看进去，要乘一加倍大倍，在美国的一块钱，在台湾看要乘一个三十块啊，三十倍，对不对？啊，好吧，所以这个是你的 R B 会变成这样，那所以 R in 那就是 R one 并联 R two 并联是吧 ？R B 就这样，啊，对吧？好，那我们就继续啊。那输出电阻嘞，输出电阻 ，R o 变成多少？来看一下这个图啊，这个图跟刚刚是一样啊。输出电阻是从输出端这里看进去 ，R o 是多少啊？好，那电压源要短路，电流源要断路嘛，对不对？好，这个电流源要断路，那这个电压源要断路，这样子啊。好，这个。这边被短路了哦，短路哦，短路哦，啊，换个颜色，短路。那这个 R one 跟 R two 还有作用？就没作用了，因为 R one 跟 R two 被短路起来了，电流都不会走 R one 跟 R two， 它只会走你短路的，对不对？所以 R one 和 R two 都没有作用。好，所以从从这个输出点看进来，看进来，好，从这一点分两条路，对，一条路就直接走 R 小写 R 一，然后再回来负点，对，是不是？那第二个呢？第二条路，第二条路，经过大写 R 一，然后就回来负点，所以这两个是怎样？这两个点，就是并联。R 一并联 R 大写 R 一，小写 R 一并联大写，所以你的输出电阻变成小写 R 一并联大写 R 一，这样有问题
对吧？啊，所以苏建祖的看法变这样啊，那我们就继续啊。最后一个电压争议啊，电压争议要怎么看啊？好，那我们就看这个图啊啊，电压争议要怎么算？其实算法跟之前都一样。好，电压争议公式 ，A V 等于 V R 除以什么 ？V in 对不对？是这样。好，我 V R 的话，我的 V R 在哪里？在这里，正负两端在这里，对，就是等于这个大写 R 一的电阻两端的电压，不是吗？是不是这样？那电流是多少？电流不是 I 一吗？所以我的电 V R 是吧？ R 一乘以多少 ？R 一对不对？是不是？我的 V 二不就是我电阻两端电压吗？啊，那我的 V 一呢 ？V 一在这两端对不对？那就是哪里的电压？就是八。小写 R 一这个电阻两段电压，再加上大写 R 一这个电阻两段电压，就是整个的电压，对不对？是这样，就是我的呢 ，V 一呢，不是吗？是不是这样？那一样，小写 R 一上面的电流是吧？也是 I 一啊，对不对？所以呢，我的输入是啥？输入的电压是 I 一再乘以啥？小写 R 一再加大写 R 一。然后你就可以把这个 I 一消掉，所以就得到一个公式 ，R 一，上面是大写 R 一，下面是小写 R 一加大写 R 一，这样子啊 ，OK， 好。